வீட்லேருந்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபீடிங்லாம் பண்ண சொல்ல முன்னாடி வர பார்ப்பாங்க ஆ ஆன்ட்டு வாய் திறக்க ஆரம்பிச்சு என்ன உன் குழந்தைக்கு வந்துட்டு இன்னும் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலையா அதனால தான் உன் குழந்தை எழுச்சி கெடுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் சென்னை பொண்ணு என்ன அமெரிக்கா சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரும் வர வைக்கணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாலிட்ஸ் பற்றி தாங்க சாலிட்ஸ் என்றது வந்துட்டு நம்ம குழந்தையோட லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் நம்ம குழந்தை இப்போ தான் வந்துட்டு பிறந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா குழந்தை வந்துட்டு சாலிட்ஸ் தர வயசு வந்துடுச்சு என்னதான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்க மைண்டில் அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓடிட்டுருக்கோம் எனக்கும் இருந்துச்சு ப்ளஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்னை அப்ரோச் பண்ணி சாலிஜ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுற கொஷின்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நான் இந்த சாலிஜ் வீடியோவே போடலான்ட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ இந்த சாலிட்ஸில் வந்துட்டு நான் பாட்பாட்டாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் இந்த எல்லா வீடியோலையும் வந்துட்டு நான் சாலிட்ஸ் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் ஏ டு சி எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் சாலிட்ஸை வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்துட்டு என் குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல குட் ஈட்டராகவும் ப்ளஸ் ஒரு ஃபுட்டோட வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்துட்டு என்னால் உருவாக்க முடிஞ்சுது ஸோ இந்த பார்ட் ஒனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாலிட்ஸோட ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட்டான ட்ராக்குக்கு தான் போகிறீங்க தெரிய வரும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் அப்போ தான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இது உதவியாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு வந்துட்டு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு கேள்விப்பட்டோன்னா எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க ஃபுட் இல்லைனா சாப்பிட போகிறாங்க அந்த குழந்தை இல்லைனா தண்ணி குடிக்க போகிறாங்க இப்படி தான்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா கிடையாதுங்க இதை விட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்க வந்துட்டு பிற்காலத்துக்கு தேவையான நிறைய ஸ்கில் செட் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க என்ன டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபேஷியல் மசில்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்குறாங்க ஸோ ஃபார்முலாவோ இல்லைனா தாய்ப்பாலோ குடிக்கிற குழந்தைங்க வந்துட்டு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க சூ பண்ணுறதுனால அவங்க ஜாவும் மவுத்தை வந்துட்டு நல்லா ஒர்க் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ எந்த மசில்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சூ பண்ணுறதுக்கு குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மசில்ஸ் தான் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் பேசுகிறதுக்கும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்துட்டு பிற்காலத்தில் வந்துட்டு நல்லா பேசவும் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்க வந்து குடிச்சுட்டு சாப்பிடும்போது அவங்களோட பின்சல் கிரிப் வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதாவது அவங்க தம்ம ஃபோ ஃபோர் ஃபிங்கரும் வந்துட்டு பிடிச்சிட்டு சாப்பிட்றது வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுறதுனால அவங்க மோட்டர் ஸ்கில்ஸ்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகுது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டி இல்லை ட்ராயிங் இல்லை ரைட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ சாலிட்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஈட்டிங் இது வந்துட்டு இட்ஸ் மோர் தென் தட் ஒய் சாலிட்ஸ் நம்ம ஏன் வந்துட்டு சாலிட்ஸை தரணும் அதான் குழந்தைங்க வந்துட்டு தாய்ப்பால் குடிக்கிறாங்க ஃபார்முலா குடிக்கிறாங்க அப்போ ஏன் வந்துட்டு நம்ம சாலிட்ஸை வந்துட்டு தரணும் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மந்த்ஸோ இல்லை ஃபைவ் மந்த்ஸோ வந்துட்டு அவங்க பாடியில் வந்துட்டு ஐனை வந்துட்டு அவங்க அம்மா வயிற்றில் இருக்கும்போது ஐனை வந்துட்டு ஸ்டோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ப்ளஸ் அவங்க தாய்ப்பால் மூலமாக கூட ஐன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுவே வந்துட்டு அவங்க வளர வளர அதாவது ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு வளர வளர அவங்களோட ஐன் வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தாய்ப்பால் மூலமாகவும் இல்லை ஃபார்முலா மூலமாக அவங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை ஸோ இதுக்காக தான் மெயினாக வந்துட்டு சாலிட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசு ஆகும்போது ஃபேமிலி ஃபுட் அதாவது வீட்டில் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு குழந்தைங்க அவங்களே சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ப்ளஸ் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு தான் வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு நம்ம சாலிட்ஸே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் குழந்தைங்களோட பாடியில் இந்த அயன் சக்தி இல்லைனா என்னென்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு க்ரோத்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ்லாம் ரொம்ப டிலே ஆகிடும் அப்புறம் அவங்களோட மசில்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வீக் ஆகிடும் லேர்னிங் பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ்லாம் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அவங்களோட இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகிடும் இதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கோல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனால் வந்துட்டு ஒரு அயன் சத்து வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எந்தெந்த வயசில் இவ்வளோ அயன் இரு
என்னென்ன விட்டமின் சி வந்துட்டு தரலாம் அப்படின்ட்டுனா ஆரஞ்ச் மேங்கோஸ் லெமன் கிரேப் ஃப்ரூட் கேண்டலூப் ஸ்ட்ராபெரி பைனாப்பிள் கிவி டொமேட்டோஸ் ப்ரோக்கலி பொட்டேட்டோஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு விட்டமின் சிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் தரலாம் ஸோ இது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பதிவுனா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் ஹெம் அயன் தரீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு விட்டமின் சி கலக்காமல் தந்துருவீங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அயன் வந்துட்டு பாடிக்கு ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகாது ஸோ நம்ம அதை தந்து வந்துட்டு பிரயோஜனமே இல்லை ஸோ என்றைக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்டு ஏதாச்சும் செய்கிறீங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாச்சும் செய்கிறீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சோண்டு ஊற்றிக்கிறதோ இல்லைன்னா டொமேட்டோஸ் போடுறதோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பாடிக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அயன் சத்து வந்துட்டு ஈஸியாக செய்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீடிங் மெத்தட்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் வீனிங் மெத்தட் இதில் என்னென்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு சாலிட்ஸ்க்கு ரெடி ஆகிட்ட ஒன்று சாலிட்ஸ் எப்படி தராங்கன்னா ப்யூரிட் ஃபார்ம் அப்புறமா பாரிஜ் அதாவது கஞ்சியாக தராங்க மேஷ்ட் ஃபார்ம் அதாவது மசிச்சு தருவாங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு பேரண்ட்ஸுங்க வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பூனில் ஊட்டி விட ஆரம்பிப்பாங்க அதுவே போக போக வந்துட்டு செல்ஃப் ஃபீடிங்க்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸை வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அடுத்த மெட்டர் என்னென்னா பேபி லெட் வீனிங் இதில் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பூன் ஃபீடிங் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரேட்டாக வந்துட்டு செல்ஃப் ஃபீடிங்கை தான் வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க இதில் மெயின் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன சாப்பிடணும் எவ்வளோ சாப்பிடணுன்றதை வந்துட்டு குழந்தைங்க தான் டிசைடே பண்ணுவாங்க இதில் ஃபுட் எப்படி தருவாங்கன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஸ்டீம் பண்ணி அதை வந்துட்டு லாங்காக திக்காக தருவாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து சாப்பிட வந்துட்டு வசதியாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு சிக்ஸ்த் மந்த்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு எடுத்து சாப்பிட வந்துட்டு அந்த வயசு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஃபுட்டு இதில் தராங்கன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பனானா அவகேடோ மேங்கோ ஸ்டீம்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கேரட்ஸ் ப்ரோக்கலி அப்புறம் வந்துட்டு வேக வச்ச ஆப்பிள் பேர்ஸ் ஃபிஷ் எல்லாம் வந்துட்டு குக் பண்ணி தருவாங்க ஸ்கிராம்பிள்ட் எக்ஸ் பாஸ்தா இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு தருவாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு சோக்கிங் ஆகுறதெல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க கரிசி மெத்தட் என்னென்னா டேபிள் ஃபுட் இது என்னென்னா அந்த ஃபேமிலி என்ன சமைச்சு சாப்பிட்றாங்களோ அது தான் வந்துட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கும் தருவாங்க இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான அயன் சத்து வந்துட்டு கிடைக்குமான்றது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ப்ளஸ் நிறைய சோடியம் அண்ட் சுகர்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபுட்டில் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீடிங் மெத்தட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு மைண்டில் ஒரு கொஷின் ஆகிடும் எந்த ஃபீடிங் மெத்தடை வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணணுன்றது நீங்கள் எந்த ஃபீடிங் மெத்தட் வேணாலும் எடுத்து பண்ணலாம் எதுவும் வந்துட்டு சுப்பீரியரும் இல்லை எதுவும் இன்ஃபீரியர் இல்லை எல்லா மெத்தடும் சமம் தான் எது வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன நோட் பண்ணணும் உங்கள் குழந்தை எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் ஆகுது நீங்கள் எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு எது பெஸ்ட் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஓகே எனக்கு சூஸ் பண்ண தெரில நான் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் எடுத்து பண்ணுறேன்னா பண்ணுங்கள் பிரச்சனையே இல்லை எடுத்து பண்ணுங்கள் உங்கள் அந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணி பார்த்து ப்ராக்ரெஸ் பாருங்கள் உங்கள் குழந்தையோட சேஃப்டி பாருங்கள் இஃப் அட் ஆல் நீங்கள் வந்துட்டு அது ரைட் என்ட் பண்ணலனா வேறு ஒரு மெத்தடுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிக்குங்க அதனால் வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையிலும் குழந்தைக்கும் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்கள் பீடியாட்ரிஷன் கையில் பேசுங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் எது பெஸ்ட்டுன்ட்டு உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும் குழந்தைக்கு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க முன்னாடியே என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஹை சார் இல்லைனா பூஸ்டர் சார் என் பர்சனல் ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டர் சார் ஏன்னா ட்ராவலிங்க்கெலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ளஸ் டைனிங் டேபிள் சேரில் வந்துட்டு இதை நீங்கள் கட்டி விடலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் குழந்தைங்களோட வந்துட்டு கீழே உட்காந்துட்டு சாப்பிட்ணுன்னா அவங்க உங்கள் ஐலா வெளியே இருப்பாங்க ஸோ குழந்தை கூட பேசிட்டு கொண்டு நீங்கள் உட்காந்துட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ இது தான் வந்துட்டு அந்த பூஸ்டர் சார் இது நான் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நீங்கள் கார் இல்லைனா பைக் எப்படி வேணாலும் இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் முன்னாடி வந்துட்டு ட்ரேயே வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் பாட்டில் இது வந்துட்டு ட்ராவலிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸும் பண்ணிக்கலாம் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா குழந்தை சக் பண்ணி அதில் வந்துட்டு தண்ணி குடிப்பார் இது பிப் இது ரொம்ப முக்கியமானது குழந்தைங்களுக்கு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது கழுத்தில் மாட்டி விட்டுருவாங்க கழுத்தில் மாட்டி விட்டுறதுனால ஏதாச்சும் சிந்திச்சுனா கூட இதில் கலெக்ட் ஆகிடும் சின்ஸ் இது பிளாஸ்டிக்னால இது ஈஸியாக வாஷ் பண்ண முடியும் ட்ரெஸ்ஸும் வந்துட்டு டர்ட
தாய்ப்பால் மூலமாவோ இல்லைன்னா ஃபார்முலா மூலமோ அவங்களுக்கு பசி தீந்துடும் இவங்க வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு மெண்டு கொண்டு கடிச்சிலாம் வந்துட்டு அவங்க சாப்பிட்றலாம் வந்துட்டு இஷ்டப்பட மாட்டாங்க ப்ளஸ் அவங்க நிறைய டேஸ்ட்டாக வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்துட்டு இந்த ஏஜ் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ டாக்டர்ஸ்ங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்டான ஸ்பாட் அதாவது ஃபோர் மந்த் டு சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த சாலிட்ஸை வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிடணும் இப்படி ஆரம்பிக்கிறனால குழந்தைங்க வந்துட்டு நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் சூ பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப ரைட்டான ஏஜ் இது என்னென்ன சயின்ஸ் உங்கள் குழந்தை வந்துட்டு சாலிட்ஸ்க்கு ரெடின்றதை வந்துட்டு பார்ப்போம் உங்கள் குழந்தை எப்போ இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் காட்டுறதோ அப்போ இந்த சாலிட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு குட் நெக்கு அண்ட் ஹெட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்புறம் சப்போர்ட்டோடு உட்காரும்போது அப்ரைட் பொசிஷனில் உட்காரணும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபுட்டு வந்துட்டு சாப்பிடும்போது அவங்க வந்துட்டு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் அதே அந்த ஃபுட்டே வந்துட்டு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் வாயில் எடுத்து போடும்போது அவங்க வந்துட்டு வாயை திறப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் ஃபுட்டை வந்துட்டு வாய்க்கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகும்போது குழந்தைங்க வந்துட்டு வாயை திறக்கணும் இதெல்லாம் தான் சயின்ஸ் சில சமயம் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாலிட்ஸை வந்துட்டு முழுங்க தெரியாது இதை வந்துட்டு தங் ட்ரெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு சக்கிங்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இதுவே வந்துட்டு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த வழியில் அனுப்பணும்னு தெரியாமல் முன்னாடி அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக தான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் குழந்தைங்க திருப்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் நாள் கழித்து திருப்பி வந்துட்டு தர ஆரம்பிங்க அவங்களுக்கும் வந்துட்டு தெரியும் சாலிட்ஸ்லாம் வந்துட்டு முழுங்க ஆரம்பிக்கணும்ன்ட்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும் எது ரைட்டான டைம் ஒரு சாலிட்ஸ் தருத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் தந்துட்டோ இல்லைன்னா ஃபார்முலா தந்துட்டோ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சாலிட்ஸ் தருது வந்துட்டு நல்லது ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பசியோடு வந்துட்டு சாலிட்ஸை தந்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சாலிட்ஸை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஈஸியான வழி அதாவது தாய்ப்பாலோ இல்லை ஃபார்முலா தான் அப்போ தேடுவாங்க ஸோ என்றைக்குமே வந்துட்டு வயிற்றை நெருப்பிட்டு கொஞ்சம் வயிற்றில் கேப் இருக்கிற மாதிரி இந்த சாலிட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் தரலாம் மார்னிங் சமயத்தில் வந்துட்டு என்றைக்குமே சாலிட்ஸை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரோ த டே உங்கள் குழந்தைக்கு வந்துட்டு ஏதாச்சும் அலர்ஜி வந்ததுன்னா அது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த த்ரீ டே ரூல் அலர்ஜி செக் பண்ணதுக்கு வந்துட்டு அது எப்பயோ அப்சிலிட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபுட்டை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு அந்த நாள்லேயே உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ மார்னிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அலர்ஜிலாம் வந்துட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த டேவே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளும் வந்துட்டு புது புது ஃபுட்டோ வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் குழந்தைக்கு சில இருக்குன்ட்டு எப்படி தெரிய வரோம்னா நீங்கள் ஃபுட்டு வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா குழந்தை வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க முன்னாடி வர பார்ப்பாங்க ஆ ஆன்ட்டு வாய் துறக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இதெல்லாம் தான் சயின்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் குழந்தை ரொம்ப பசியில் இருக்குன்ட்டு குழந்தை வந்துட்டு பசியில் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலனா குழந்தைங்க வந்துட்டு நீங்கள் சாலிட்ஸ் ஊட்டிகிட்டே இருக்கும்போது வந்துட்டு பின்னாடி போயிடுவாங்க எங்கேயாவது உக்காந்து இப்படியே பார்த்துட்ருப்பாங்க ப்ளஸ் ஸ்பூனை தள்ளி விடுவாங்க வாய் முடிப்பாங்க தலையை இப்படி இப்படி ஆட்டுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கன்னா உடனே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர்ஸ் மட்டும் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கிராஜுவல் ப்ராசஸ் ஒரு ஒரு நாளும் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அது சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ என்றைக்குமே குழந்தைங்களை வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி சயின்ஸ் காட்டுறாங்கன்னா உடனே நிற்பாட்டிட்டு தாய்ப்பால் தரீங்களோ இல்லை ஃபார்முலா தரீங்களோ உடனே அந்த மாதிரி தந்துருங்க ஸோ ப்ரெஸ் மில்க்கும் ஃபார்முலாவும் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணும் நீங்கள் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இதை தான் நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இதாட்ட என்ன உங்கள் குழந்தைக்கு வந்துட்டு இன்னும் சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலையா அதனால தான் உங்கள் குழந்தை எழுச்சி கெடுக்கு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்தால் என்ன நேரம் புஸ்தி ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு கன்ஃபியூஷன் பண்ணி ப்ரெஷர் பண்ணி நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கோம் இவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு நான் ஒன்று தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிட் போட வைக்கிறது அதாவது கேலரிஸ் தருது வந்துட்டு தாய்ப்பாலோ இல்லை ஃபார்முலா மட்டும்தான் அதுதான் வந்துட்டு சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷனாகவே இருக்க போகிறது அமெரிக்கன் அகாடமிக் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் கைட்லைன்ஸில் என்ன
இஃப் அட் ஆல் அவங்க வந்துட்டு சாலேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு தாய்ப்பாலோ இல்லை ஃபார்முலா தான் குடிக்கிறாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தாய்ப்பாலையோ இல்லை ஃபார்முலாவையோ வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் சாலேஜை தர ஆரம்பிக்கணும் ஸோ குழந்தைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு சாலேஜ் தரீங்க முதல் நாள் அப்படி தரும்போது வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்துட்டு அது ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்துட்டு முதல் தடவை வந்துட்டு சாலேஜை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்ல அவங்களுக்கு வந்துட்டு சாலேஜ்லாம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவராக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் அவங்களுக்கு அது என்னன்ட்டே புரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு டைம் தாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் ஃபீட் மட்டும் பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வீக் கழித்து திருப்பி வந்துட்டு அதை தர ஆரம்பிங்க ஸோ அப்பயும் வந்துட்டு அவங்க அது ஃபோ வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு வீக் கழித்து தர ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் அப்போ வந்துட்டு உங்கள் பீடியாட்ரிஷன்கல்ல நீங்கள் இப்போ பேச ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி உங்கள் குழந்தைக்கு வந்துட்டு வாட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஹெல்தி பேபிக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் வந்துட்டு தேவைப்படு போகிறது இல்லை ஏன்னா பிரெஸ்ட் மில்க்லேயோ இல்லை ஃபார்முலாலேயோ அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ளூவிட்ஸ் வந்துட்டு பாடியில் போய் சேர போகுது நீங்கள் இந்த வாட்டரை வந்துட்டு சாலிட்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் சாப் பண்ணலாம் அதாவது லைக் சாப்பிட்ட பிறகு குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சிப்பு எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் தரலாம் எதுக்கு மெயினாக வந்துட்டு வாட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோன்னா குழந்தைங்க வந்துட்டு ஹாட் வெதரில் இருக்கிறாங்கன்னா அப்போது வந்துட்டு நீங்கள் வாட்டர் தரலாம் ப்ளஸ் சாப்பிட்ட பிறகு தரதுனால குழந்தைங்களுக்கு பல்சத்தெல்லாம் ஆகாது ப்ளஸ் கான்ஸ்டிபேஷனுக்குலாம் வந்துட்டு வாட்டர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டு இந்த சாலிட்ஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு சாலிட்ஸ் பற்றி ஒரு ஐடியாவும் ஃபவுண்டேஷனும் கிடைச்சிருக்கோன்ட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் வந்துட்டு அடுத்த சாலிட்ஸ் வீடியோ பார்ட் டூவில் நான் பார்க்குறேன் அதில் வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் சாலிட் ஃபுட்ஸை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் ஸோ அன்டில் தென் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் Happy parenting!